。再来关注党内疫情，周一台湾地区新增三百三十五例确诊病例，再创新高。随着每日确诊人数不断增加，台湾整个医疗体系承受巨大压力，尤其是负压隔离病房的数量已趋饱和。疫情持续升温，各地民众争相想打疫苗，却一剂难求。岛内舆论痛批蔡当局，自己疫苗都不够打，还忙着帮所谓友邦找疫苗。周一是台北、新北两市三级警戒后的首个上班日。据岛内媒体报道，继周末各大商业区景点上演空城景象后，平时人满为患的地铁站人潮锐减，民众除了戴口罩以外，有的甚至还戴上了手套。至于地面交通，尽管不少人改开私家车、骑摩托车代步，但车流明显减少。台当局流行疫情指挥中心周一公布，新增三百三十五例新冠肺炎确诊病例，分别为三百三十三例本土病例及两例境外输入病例。其中，以台北市一百五十八例占最多，其次是新北市一百四十八例。位于台北的重灾区万华区新增确诊八十九例。从去年新冠疫情在全球蔓延以来，截至本月十二号，台湾通报的总确诊人数为一千二百三十一例，死亡病例十二例。但近日以来，尤其是过去短短三天内，就猛增七百一十九例本土个案。对于为何疫情大爆发，台湾防疫学会荣誉理事长王任贤在接受深圳卫视记者语音采访时总结称，充分暴露出台湾在疫情防控上先天不足，后天失调。可是我们的政策上就是。一直都不承认他有社区感染，那不承认社区感染就不会去采用社区感染的防控的金标准，就是所谓的清零筛查，就做放重放了很多的轻症的病人，就造成后面一大堆的无症状的感染者在外头乱窜，造成了很多的多头散播，所以造成了现在这样子的一个呃大爆发的一个疫情。连日来的数据充分显示，疫情正在社区逐渐扩散。台北市长柯文哲宣布，从周二开始，高中以下全面停课到二十八号。此外，柯文哲还表示，从台北市各快筛站的阳性统计数字看，约有百分之十的感染，这是相当大的数字。这一数字恐怕还将继续升高。我们必须假设，这个疫情都在你我身边，哦，那所以采取一个更严格的。做完，所以这快筛站哦也是一样，有症状的才来做，没有症状的就不要做，因为这容量有限，你知道哈，不要去整垮整个医疗体系。而在新北市的亚东医院爆发院内感染，亚东医院周一的声明指出，一名急诊病患在住院后开始发烧，询问后才知道曾去过万华茶室，经筛检后确诊。扩大裁检同病房病患及看护人员，目前累计已经有七人确诊。与此同时，新北市长侯友谊证实，新北市政府有一位员工确诊，但他平时办公地点不是在市政大楼内。侯友谊还透露，正研议是否设置方舱医院。另外，该市重灾区板桥已经设置社区筛检站，并已正式启用。有台北市万华活动区时接触时的民众可以优先裁检。原预定下午一点发放号码牌，但由于不少民众在上午七点半陆续到场排队领号码牌，到上午十一点多已有超过两百位民众排队，便在十一点半左右提前发放号码牌，十分钟内就发放完两百个号码牌。长新北有可能提升到准四级。哎，谢谢，我们没有联访哦。随着确诊人数大幅增加，台湾整个医疗体系面临巨大压力，尤其是负压隔离病床已趋饱和。王任贤推算，台湾目前约有三千张专责病床，若以危重症住院十四天来看，全台每日出现二百一十四例危重症，就会造成隔离病房满载。根据新冠肺炎的危重症比率约为百分之十八，按此计算，只要每日确诊人数达到一千二百人，就要小心全台的医疗将面临。崩溃，病床应该是足的，因为台湾建构了很多的负压隔离病房。可是因为台湾的政策上面，把所有的感染者都必须收治在隔离病房，然后一直等到他阴转以后才能够出院，所以变成很多的隔离病房都是被轻症的病人、感染者就全部都占据了，占了一大堆以后，那当然你重症就没有办法去收治了嘛。所以这个又是一个政策的错误，你应该赶快建立。仿照像中国大陆在做的那个方舱医院一样，那个收治轻症病人，才能把我们正牌的隔离病房留给最需要的病患。
，全台疫情紧绷，原本对于接种疫苗意愿不高的民众开始抢着打疫苗，人数比过往增加了十倍，却一剂难求。有分析指出，台湾这波疫情爆发主因之一就是疫苗施打率落后，全台迄今只到货阿斯利康疫苗约三十万剂，施打率只有百分之零点一。不仅医护人员多数没有接种，航空公司机组人员，甚至防疫旅馆工作人员、防疫计程车司机等高危险群。都没有打疫苗，且防疫逐渐松懈。过去台湾施打疫苗的意愿不高是谁造成？不就你民进党政府造成的吗？大家记不记得当时在大概三月的时候，那个时候民进党政府到处找不到疫苗，然后结果当时不是动员了一大堆名嘴，动员了一大堆的这些政治人物，一大堆你们的民意代表，在网络上到处散布消息，说没关系，台湾不需要打疫苗，打现在你去打外国疫苗都都那个都去给人家当白老鼠。嗯。当初不都你们在散布这些言论吗？对于疫苗短缺，有舆论指出，现在到了考验所谓美台关系的时候了。蔡当局声称与美关系坚若磐石，但为什么美国囤积大量疫苗却不给台湾？这是今天外电的报道，三亿人的美国囤了二十六亿剂的疫苗，你到底想干嘛？你像是你是想要把它拿来当当当水喝吗？还是怎么样？我不懂这是在干嘛？那你跟台美关系这么好，你不能分我们两千万剂吗？近日，台湾地区驻美联系人肖美琴受访时提到。截至上周，代表处对美方交涉的重点是如何协助所谓友邦取得新冠疫苗。短短一句话，不仅解密了台湾地区迄今还缺疫苗的原因，更惹怒了岛内民众。原来，蔡当局把替友邦找疫苗看得比为台湾民众更重要，完全吻合了外界质疑蔡当局凡事政治化的抨击。刚刚我还听到说什么肖美琴在那边夸口说，我们在帮一些其他的国家去。掉疫苗啊，什么东西？你唬谁啊你？你自己都找不到疫苗，你还去帮人家掉疫苗？你你你好笑、啊！相关话题来连线特约评论员吴卫，吴先生你好。台湾岛内今天新增确诊病例三百三十五例，台湾新一轮疫情来势不小，已经呈现出社区传播的趋势。您是如何来展望台湾的疫情防控局势？台湾的疫情防控局势，在我看来，主要面临两个问题。一个是疫苗短缺的问题，另一个则是疫情防控政治挂帅的问题。先说疫苗，随着疫情抬头啊，台湾民众接种疫苗的积极性会瞬间拉升，这也就进一步暴露了台湾疫苗紧缺的燃眉之困。所谓的驻美代表肖美琴前几天就被媒体拉出来问了，蔡英文今年二月就宣称啊，呃，订购的这两千万剂疫苗为何到现在只拿到了三十万剂？肖美琴的回答刷新了台湾政客的脸皮厚度。他说：“因为此前台湾民众接种的意愿不高，过去啊跟美国方面进行交涉的重点都放在了为所谓邦交国争取疫苗上，这是哭笑不得。你的美国干爹当时正忙着自保呢，疫苗压根轮不到你吧？再说政治挂帅，疫情防控是一个科学问题，需要秉持科学的严谨态度。”其实啊，看看海峡对岸的大陆是如何秉持科学做到人民至上、生命至上的，抄个作业也是现成的嘛。但是蔡英文当局在面对疫情的时候啊，却是作为一个所谓的战略机遇来进行这个政治化操作的。对外，他们抹黑大陆，操纵、操弄、重回世卫大会；对内，他们发动网军，细数目前疫情严重的现势，大多都是国民党之下的。这不废话吗？上一次九合一选举，那么这个县市长选举，民进党是输的那么惨，目光所及的可不就是国民党的县市了吗？可问题在于，疫情防控是全台一盘棋，民进党这个执政者作为指挥链条上的上层，做好了吗？显然没有，甩锅倒是一流啊！我看岛内有理性的声音指出啊，台湾防疫充满政治算计与非理性枷锁，我觉得这句话十分切中要害。无论是疫苗还是社区基层的这个呃疫情防控策略，大陆都是距离台湾最近的答案。可悲的是，民进党执政当局仍然活在这个虚假的防疫神话里，选择性无视房间里的大象，顾左右而言他，这是台湾人民的悲哀。好的，谢谢吴先生以上的分析，请您保持在线，我们稍后还会继续联系您，谢谢。香港保安局根据香港国安法冻结一传媒创办人黎智英部分财产，包括他持有的香港一传媒股份。一传媒周一起开始停牌。香港保安局局长李家超表示，冻结黎智英财产资产是充分考虑了现有掌握的资料，依法做出的决定。他强调会严厉打击任何违反国安法的罪行。
。香港一传媒上午发表声明称，一传媒于十七号上午九时起短暂停止股份买卖，以待公布有关香港保安局冻结控股股东黎智英持有资产及一传媒股权的声明。保安局十四号发布公告表示，保安局根据香港国安法实施细则发出冻结财产的书面通知，冻结黎智英资产，包括其持有的一传媒有限公司的股份，以及其拥有的三间公司位于香港银行账户内的财产。香港保安局局长李家超今天傍晚呢就召开记者会，就不停遭到记者的追问冻结黎智英资产的理由、冻结一传媒的股份会否会影响新闻自由等问题。那李家超呢就再三强调自己是经过。充分的考量过手上所掌握的资料，根据香港国安法下的条文，如果保安局局长认为有合理的理由，怀疑某些资产属于危害国安有关，就可以书面发出冻结的通知。而冻结资产呢，是其中的一项重要的举措，也是一个国际公认的制止和惩治的行为。他强调，危害国家安全呢是严重的罪行，将会追究到底。当保安局局长有合理理由怀疑某一啲资产。係屬於危害國家安全相關罪行嘅財產，我可以以書面去發出一個凍結嘅通知，係會嚴厲咁用法律嘅有效手段，確保呢一啲行為係會面對法律嘅制裁，而凍結資產係重要嘅一個措施。確保到我哋可以防範同埋制止呢一啲嚴重嘅罪行。黎智英持有一傳媒大約百分之七十一的股份，按上周五收市價計算，市值大約三點五億港元。虽然黎智英呢已经不是一传媒的董事，但是一传媒是长期依赖黎智英私人借贷来支持运作的，所以事件呢是对一传媒未来的财政影响以及运营的状况会否受到打击呢都备受关注。我们也留意了一下今天的市场分析评论，那市场呢就一致认为，倘若大股东的资产被冻结，公司未必能很快的复牌。一来呢，港交所可能会提出更高要求的复牌指引，譬如像是提交公司的现金流的情况，证明是否仍然适合上市，会否影响公司发展的前景等等。前几日，一传媒工会已经逼供，要求管理层尽快派遣遣散员工。诸多香港市民对黎智英资产被冻结拍手称快。还有议员表示，收到大量市民意见，希望执法部门继续调查黎智英过往交易记录，以真正冻结他所有涉案财产。二零二零年八月十号，香港警方拘捕乱港分子黎智英等七人，对一传媒总部大楼进行了搜查。二零二零年十二月十一号，香港警务处国家安全处正式起诉黎智英勾。结外国或者境外势力危害国家安全罪，并于二零二一年四月十六号加控黎智英两项罪名，包括串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪及串谋做出并意图妨碍司法公正的作为。黎智英被判入狱十二个月。四月十九号，黎智英再因一宗发生于二零一九年十月一号的未经批准集结案受审，该案周一也在香港区域法院再次展开审讯。上午，黎智英由囚车押解到区域法院受审，包括黎智英在内的十名被告：陈浩环、李卓仁、梁国雄、何俊仁、杨森、何秀兰、吴文远、单仲凯及蔡耀昌。他们被控于二零一九年十月一号组织及明知而参与未经批准集结。十人均承认一项组织未经批准集结罪，部分承认参与罪。陈浩环、李卓仁、梁国雄及何俊仁另被控于二零一九。年九月三十号，在中环中审法院外煽惑他人参与未经批准集结，他们也承认控罪。七十三岁的黎智英共被控十一项罪，其中涉嫌违反国安法的两宗罪可判终身监禁。同时，他因涉嫌协助李宇轩弃保潜逃离港，被控意图妨碍司法公正，涉嫌刑事恐吓某报记者。虽然早前被判无罪，但律政司已提出上诉。他还被控两项组织、一项煽惑及三项参与未经批准的集结罪，余下还有串谋欺诈等罪名。另外，
，隶属于一传媒的《台湾苹果日报》也走到终点。《台湾苹果日报》十四号宣布，因经营亏损，五月十七号将一份纸质版的《苹果日报》出版后，五月十八号起停刊纸本。两千零三年进军台湾的《苹果日报》，专挖名人隐私，主打色情报道等，冲击了台湾报业形态。但近年销售量锐减，屡传缩编裁员，易主转卖。内部消息称，苹果员工八百零一人，预计裁员三百二十六人。至于被问到有传言指当局将会取缔《苹果日报》，李家超就表示，在香港一切依法行事。对于个别组织，我哋点样处理佢？如果呢一个组织喺我哋香港嘅法律有相关嘅条文去处理咧，我哋去，我哋系会依法处理佢嘅。另外。今次我哋所採取嘅行動，係依據法律去打擊一啲危害國家安全嘅罪行，同新聞工作係冇。直接嘅關係嘅。央視網發表評論稱，此次黎智英財產被封，他既無法再動用資金，也無法把資產變賣或者調走。股份凍結後，更無法通過賣盤套現，也無法通過抵押股份來獲取貸款。在這樣的情況下，蘋果日報的資金鏈遲早要斷，秋後的蚂蚱也蹦跶不了幾天了。人民日報也發表評論，題為《凍結黎智英財產》，打中了反中亂港勢力七寸。评论说，黎智英财产被冻结，实乃咎由自取，纯属依法处理。作为叛国乱港四人帮之首，黎智英近年来兴风作浪，祸港乱港从未停歇。黎智英利用所谓的媒体老板身份，为反中乱港团体充当保护伞和中转站。如今对身负九案十一罪的黎智英采取相关措施，可谓是于法有据、有法可依，更是当务之急。香港警务处处长邓炳强曾在上个月香港国安法实施后的首个全民国家安全教育日上表示，警方发现一些外部势力会寻找包括媒体作为其代理人来为他们的政治目的服务。他还不点名批评称，当政府维护国家安全正本清源时，这些代理人就会寻找议题挑起社会矛盾。邓炳强日前接受深圳卫视驻港记者秦越专访时，就再次提到，要时刻警惕当前复杂的地缘政治环境给香港带来的国安风险。其實你近排都有幾次即係嗰啲不點名講到呢個傳媒嗰啲，其實你覺得係而家係即係嗰啲睇到係咪有啲即係痕跡啊？即係對方即係不死心啊，或者係乜嘢？咁我諗咧，呢個係講緊外部勢力一個好複雜嘅一個整體嘅地緣政治嘅一個嘅環境嚟嘅。咁所以我哋都好相信咧，係雖然係有咗香港國安法，咁但係咧都係繼續會有啲外部勢力係會透過本港嘅代理人咧，係希望對於我哋國家安全構成威脅嘅。香港国安法落地实施即将届满一年，对于近一年来的变化，邓炳强深有感触。他表示，大家可以看到，整体上香港是平静了，街头的暴力活动可以说是几乎销声匿迹，以及其他危害国家的行为，比如分裂国家或者颠覆国家政权或者勾结外国势力危害国家安全的事情都明显减少，市民可以很安全地恢复日常生活。这就是香港国安法带给我们的安稳。当中不能不提到的就是，包括警队在内的香港六大纪律部队的通力配合，才是确保香港不再成为国家安全漏洞的关键，也体现了维护国家安全是一场联合作战，缺一不可。今日其实我哋咧几支纪律部队咧不嬲都系合作无间嘅，啊，今日自从有咗国安法之后咧，当然啦，有三位纪律部队嘅首长都系各位成员啦，咁我哋喺国家安全方面合作咧就仲更加密切，啊，咁另外咧，我哋亦都系各自就住国家安全入边要执行一啲。啲嘅誒行動咧，都係各司其職啊！因為我哋國家安全除咗係執法行動之外咧，就喺點樣預防啊，或者情報蒐集方面咧，都係好重要嘅。咁每個機類部隊咧喺方面咧，都係有誒好大嘅貢獻。而在香港警队内部，虽然国家安全处担负起了执法主力的角色，但同样需要警队其他部门的配合与支援。咁我哋国安处咧就系诶成立咗都系唔够一年啦。咁啊，其实咧就喺过去嗰个日子咧，真系做咗好多嘢嘅。咁啊，包括我哋系诶做咗好多嘅案件啦。咁亦都系诶，其实拘捕咗咧都系超过一百人噶啦。咁亦都超过一半人咧已经系被检控。咁诶，其实。國安處同埋我哋警隊其他單位咧，都係一樣，都係我哋警隊其中一個部門嚟嘅。咁我哋唔同部門之間咧，都係各司其職，都係咧係要係緊密合作嘅。
，例如我哋係公安處有時出去執行行動嘅時間咧，亦都要需要一啲行動嘅同事係去支援嘅。例如八月份啊，舊年八月份，我哋去一個係傳媒集團執行一個行動嘅時間，你係見到咧，其實我哋係要配合埋其他行動嘅同事咧，一齊去合作嘅。香港国安法的实施被认为有效防范、制止和惩治发生在香港的分裂国家、颠覆国家政权、组织实施恐怖活动等严重危害国家安全的行为和活动，以及勾结外国或者境外势力危害国家安全的活动。而在去年香港国安法实施前后，邓炳强曾判断，香港面临较为严峻的本土恐怖主义威胁，例如发现一些爆炸品、危险化学品等。此次接受深圳卫视驻港记者秦越专访，邓炳强也延续了相关判断，即香港仍面临国际恐怖主义和新兴的本土恐怖主义的双重威胁。咁啊，雖然咧，而家我哋個反恐級別咧都仲係誒中度，咁但係誒，我哋都係要居安思危嘅。我哋嗰個恐怖活動嘅挑戰咧，係除咗來自啊國際上一啲恐怖活動啦，例如係啊啊亞爾蓋達啦，咁其實係亦都係由一九年開始啊嘅反修例嘅暴亂而孕育出嚟嘅本土恐怖主義咧，我哋都係要留意嘅。咁所以我哋誒就要透過一啲咁嘅演練，咁嚟誒進一步再提升我哋嘅。部隊嘅一啲嘅水平啦，另外呢，亦都希望透過呢啲嘅演練呢，係俾市民係知道呢，就係要係居安思危，同埋亦都呢，係對於我哋嗰個部隊嘅嘅專業水平呢，有所理解，係唔使誒過分嘅擔憂。如果反恐呢一方面有啲咩挑戰嘅時候，總體嚟講呢，係我諗所有去應對反恐呢，都係會係會關注咧，就係嗰個情報方面係點樣啦。另外就係話一啲嘅預防性，例如就係話我哋點樣去布防啦，又或者咧就係我哋嗰個嘅訓練係點樣啦，現場嘅處理係點樣啦，調查係點樣啦，遇到一啲嘅緊急事件嘅反應係點樣啦，同埋咧係點樣去打擊一啲嘅反恐融資嘅情況啦。咁我相信國際上咧係大體上都係從呢啲方向咧係誒進行一個點樣去應對呢個恐怖活動。咁我相信我哋警隊咧喺全計誒全世界上邊咧都算係喺呢方面嘅係前列嘅位置。值得一提的是，深圳卫视驻港记者日前探访了香港警队担负反恐任务的主力特种部队——反恐特勤队。令人惊喜的是，邓炳强亲临演习现场，并与特勤队的年轻队员们一同演练，戴上防弹头盔，穿上防弹衣，举起步枪。尽管全身负重超过二十公斤，但港警一哥一招一式仍有板有眼。事实上，邓炳强在担任香港警务处行动处处长期间，就曾管理这支反恐中坚力量。而且，基于对这支部队的装备、战术等方面的兴趣，他也多次抽时间和反恐特勤队一起训练。特别在年初，香港警队发布的最新宣传片《守城》中，邓炳强更是通过参演一位前线特勤队员，圆了自己的加入反恐部队的梦想。而在此次专访中，邓炳强就专程带深圳卫视记者参观了在香港警队图书馆中新设立的国安图书角，这也是传媒首次进入这一区域进行拍摄。参观中，邓炳强就特别通过守城宣传片的纪念册与记者分享了拍摄的感受。完咗個演習資料，係咪你個心情都比較興奮啊？其實啊係㗎，啊係誒，當我知道係有份係誒飾演呢個反恐特勤隊都好興奮㗎。啊，因為現實上我係誒唔夠 fit 加入唔到啊嘛，咁能夠喺誒喺嗰個誒個宣傳片入邊咧飾演咧，都係好開心㗎。啊，同埋有份參與。回顾自二零一九年末接手香港警务处处长，担任香港警队一哥的这一段时间，邓炳强感触颇深。首先是修例风波中，香港警队面临了超乎外界想象的巨大压力。不仅前线同事在每当发生黑豹活动时，要面对差不多二十小时的超长待机，还要面对自己和家人被起底、宿舍被暴徒侵袭，还有社会上大量的不理解甚至是抹黑的声音。邓炳强形容是用熬挺过了这。段艰难的时期，并盛赞同事一直秉持了专业精神在面对这场挑战。随着香港国安法实施，香港由乱而治，但外部势力依然介入不断，还发动对包括他在内的香港特区政府官员的所谓制裁。邓炳强表示，如果不是记者提醒的话，他几乎都忘了被制裁这件事。虽然银行服务方面有一些不方便，但总体来说影响不大，也不影响家人对其工作的支持。对于外界有人将其称为鹰派。人物，他就表示自己实际上是个务实派。
。咁其實我一上任嘅時間咧，都係提倡咧，就係要用誒江油並濟嘅方法咧，係處理出面嘅事件嘅，即係話你因應唔同嘅情況咧，係要因時制宜。咁我亦都着重溝通嘅。咁呢個無論係對內或者對外溝通咧，都係好重要。但當然啦，我覺得有啲嘅基本原則係不能夠妥協嘅，例如就係犯法只要你做任何犯法、做任何暴力嘅行為咧，我就要去拘捕你。咁呢方面咧係冇妥協嘅餘地嘅。處長，你都話頭先都話你，其實你唔知你自己點樣點樣誒，即係呢一段時間唔知點樣過嚟㗎。咁你如果睇翻你而家嗰個挑戰？其實同一九年嗰時個挑戰，即係嗰啲係咪都有啲唔同？咁嚟緊咧，我諗我哋幾方面嘅挑戰咧，都係唔會放鬆嘅。第一方面咧，就係最基本香港嘅治安方面嘅挑戰，我哋一定要咧係令到香港治安搞好，令到市民咧係可以係安居樂業。咁第二方面咧，亦都係嚟自一個國家安全嘅威脅啦。因為如果我哋唔將國家安全收好，誒，我哋亦都睇翻過往兩年啦。隨之而嚟，除咗社會嘅唔穩定之外咧，亦都係罪案飆升咧，亦都係必然嘅。咁所以，我哋一定要從係啊國家安全同埋應對日常嘅係啊治安同埋咧係嗰個嘅係誒誒嗰個嗰、那個公共秩序開始去睇呢件事。党内疫情愈发汹涌，民进党当局却不顾民生，在军事上警报美国大腿。近日，美军在台行踪被曝光。据台媒证实，美军安全部队援助旅官兵月前进驻新竹湖口，观察台陆军联合兵种营下基地测考状况，并协助指导战训。美军安全部队援助旅是什么来头？协助台军战训有何目的？来看看报道。据台湾联合新闻网周日报道，台湾新竹湖口陆军部队训练北区联合测考中心的一名士兵，四月在脸书抱怨伙房业务增加，造成台军官兵连午休时间也没有。该士兵还质问：明明付一样的钱，为什么美方可以喝瓶装牛奶，我们就要可怜的喝水兑奶粉？可以解释一下吗？随后有基地官兵向联合新闻网证实，在台湾疫情尚未加剧之前，却有大批美国安全部队援助里的官。兵进驻北侧中心，以顾问身份观察台陆军联合兵种营下基地测考情况，并给出指导建议。该官兵声称，这是美军首次实地参与联兵营的运作。而对于美军是否会留到七月汉光军演，台军方拒绝证实。美军进驻台湾啊，帮助台军进行训练呢，并不是第一次了啊，而且这也是一个公开的秘密。像去年，美国的陆战队就到台湾对。这个台军进行了训练，美军呢，他来袭到台湾来帮助这个台军进行训练，主要有这么几个情况。第一个呢，就是当台军搞一些非常大型的综合的军事演习的时候；再一个呢，就是对一些专业性很强的啊台军这方面比较困难的一些科目。啊，进行一些训练。再一个呢，就是出于政治的需要。此次在台湾出没的美军安全部队援助旅成立于二零一八年五月，目前共有六支，每个旅有约八百名军人，由一名准将统帅。自成立以来，安全部队援助旅已多次被部署到伊拉克和阿富汗，以及非洲、南美、欧洲和中东的多个国家，为这些国家的军队提供专业化的训练和有针对性的战术指导。换言之，安全部队援助。旅实际上就是一个专业化的军事顾问团。值得注意的是，随着美军退出阿富汗，拜登政府开始强调所谓印太战略，安全部队援助旅的焦点逐渐转向印太地区。去年就曾在泰国抚训该国陆军部队。而据第五安全部队援助旅的脸书披露，该旅三月起开始配属到印太司令部，四月和五月起陆续前往印尼和菲律宾等国，协助这些国家的陆军学习作战新策略。据美国防务快报此前报道，第五安全部队援助旅指挥官科蒂斯泰勒就曾直言，美军需要转变角色定位，可尝试充当第三者，在那些和中国与俄罗斯等军事强国关系密切的国家和地区间。建立起多种连接渠道，从而掺沙子，逐渐强化他们与美军的防务关系。美军啊进驻台湾，这实际上就破坏了一个中国的这样的一个基本的底线。但是目前来看呢，这个美军呢派出的数量比较少的这种人员，而且呢以退役的为主，他并没有装备，没有武器，也就是说，他不是一个真正意义的成建制的军事力量的派驻啊，所以呢，他还。
没有说完全突破这个红线。外界注意到，近年来为遏制中国大陆的发展，美国的台湾牌打得越来越频繁。去年六月，美海军一架专门搭载高官的波音 C 四零运输机从日本冲绳起飞，接近台湾上空时，突然向台方申请紧急降落，理由是起落架故障。尽管事后台防部门解释称，该军机并未在台湾任何一个机场降落，但有观察家警告，这是向中国大陆发出挑衅信号。美方通过这。这种紧急避险申请，实际上是在探测中国政府对于此类行为的承受程度和反应。去年十月十三号，蔡英文到乐山雷达站视察，有眼尖的他没发现，在当局公布的视察影片里，极其罕见的出现了一张美国面孔，疑似是军方安全人员。有台媒报道指，虽然美方常驻乐山雷达站是个公开的秘密，但外界从未目睹美方人员公开露面，而蔡英文视察属高度机密，军事视察片向来也有严谨的审核。流程，分析认为，当天播出的画面，美方人员一闪而过，实际上代表民进党当局有意释放出台美共同分享最机密的导弹预警情报的消息，体现双方军事合作紧密关系。好的，我们继续来连线特别评论员吴伟，吴先生。最近台军士兵在社交媒体上抱怨待遇不如美军，意外曝光了美军成体系部队进入台湾执行战训任务的情况。那么您对此有什么样的观察呢？美军这个安全部队援助旅又是什么来头 ？SFAB 即 Security Force Assistant Brigade， 安全部队援助旅的简写，它在编制上与美国陆军的旅级战斗队相似，最大的不同在于。旅级战斗队是奇装满员的战斗部队，而安全部队援助旅则只是只有军官没有士兵的架子旅。说的直白一些，就是军官团。SFAB 的部队臂章 logo 上写着 “Advisor”， 顾名思义，这就是一个军官顾问团。美国军方才在2018年正式组建了这个 SFAB， 专门负责对外军事训练。SFAB 出现在台湾，是一个应该引起我们足够警示的信号。它意味着美国陆军正在成建制、成规模、成体系的对台湾地面武装力量进行深入培训。这种层级的军事交流是美国所谓军事盟国才能获得的。这一次，美军 SFAB 进驻的位于台湾省新竹县湖口的北区联合测考中心，是台军代号“捷豹”的一支旅级单位。它平时的任务是对其他陆军单位进行技战术考核评估，可以说是一支。考官单位，美军的顾问旅与台军的考官旅面对面交流，这当然是一个值得警惕的情况啊。实际上，在过去很长一段时间里，所谓台美军事交流一直以一种只做不说的方式在暗地里进行。在台军一些营区外的酒吧里啊，那些留着寸头、身材魁梧、着便装的老外，十有八九都是以旅游身份为掩护来台湾执行军事交流任务的美军现役或是。退役官兵。然而，此前的这种背地里的勾当都是东一榔头西一棒槌的小打小闹，像这一次这么大规模的现役军人交流，应该是非常少见的。此时还有一个观察点，那就是看台湾当局会不会及时出来灭火。过去也多次出现过在社交媒体上泄露美军在台行踪的情况，一般都是美军方面呢、啊、一个岳阳电话打到美在台协会。在转告执政当局赶紧出来澄清灭火，可见美国一度还是采取一种小心翼翼的做法，不想激怒中国大陆。但随着这几年台海局势持续复杂严峻，美国政府打台湾牌的频次越来越高，他们会不会一改过往的低调，采取一种被你发现了又如何的这种挑衅的姿态？这就非常值得关注了。好的，谢谢吴先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。